ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ സോളിഡ് അഥവാ ഘനരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്ന ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് കോളിൻ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപികേനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ വക്രതല പരപ്പളവ് ബേസ് ഏരിയ പാത പരപ്പളവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ കർവ് സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ബേസ് റേഡിയസ് അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം അതിൻ്റെ ആരം അല്ലേ ബേസ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അത് പാർശ്വമാണ് ഇതിൽ ചെരിവ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കതിനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കാണാം അല്ലേ വക്രതല പരപ്പളവ് നമുക്ക് കാണണം കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താ ഫോർമുല പൈ ആർ എൽ എന്താണ് പൈ ആർ എൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പൈ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അഥവാ പാർശ്വനിധി ചെരുവ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പൈ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് കറുവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ പരപ്പളവായതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെ പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പൈയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആറും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില കേസിൽ നമുക്ക് എല്ല് തരില്ല എച്ച് ആവും തരിക അപ്പം നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ആറും എല്ലും എച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് ഡയാമീറ്റർ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് തരാത്ത ഒരു കേസാണത് എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വ്യാസം ഡയാമീറ്റർ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കണം ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉയരം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് എച്ച് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആറും എച്ച് ഒ തന്നിരിക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമ്മുടെ പരപ്പളവ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അല്ലെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതൊരു ഇതിൻ്റെയും സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കർവഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ ഈ രണ്ട് സർഫസ് ഏരിയയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസിൽ എന്താ കിടക്കണം പാത പാദത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പാത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വൃത്താണല്ലേ ഒരു സർക്കുലർ ബേസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കർവായിട്ടുള്ളത് അതെ നമുക്കറിയാലോ കോണിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കർവായിട്ടായിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു പിരമിഡിന്റെ പോലെ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് പൈ ആർ എൽ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കോമൺ ആയിട്ട് പൈ ആർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബാക്കി എന്ത് വരും ആർ ആർ പ്ലസ് എൽ ഇതാണ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോർമുല ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആറ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ എല്ല് നമുക്കറിയില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എച്ച് ആ തന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറും എച്ചും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ല് അതിൽ നിന്ന് കണ
ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണ് എന്താ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ എൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ചിൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ പൈ ഇൻറ്റു ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പിന്നെ നമുക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അതിവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പോയിൻറ്റിനൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമാകും നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഏരിയ ആണല്ലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പമുള്ളത് അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ കോണിക്കൽ ഫയർ വർക്ക് ഈസ് ഓഫ് ബേസ് ഡയാമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് സച്ച് ഫയർ വർക്ക്സ് ആർ ടു ബി റാപ്ഡ് ഇൻ കളർ പേപ്പർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കളർ പേപ്പർ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കൂ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫയർ വർക്ക് ഒരു പടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂളി അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ കമ്പിത്തിരി ലാത്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വിഷുവിനും ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഫയർ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂളി ആ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഏ അതിൻ്റെ ബേസ് ഡയാമീറ്റർ എന്താണ് ബേസ് ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് വ്യാസം തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എഴുതാലോ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരം ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ് നമ്മൾ എടുത്തു ഏ ആ കോണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എത്ര ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണത് ആ കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള എത്ര ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം ഫയർ വർക്ക്സ് നമുക്കുണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കളർ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതിയണം റാപ്പ് ചെയ്യണം ഏ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ കോണ് മൊത്തത്തിലാണ് റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതായത് ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കറുവിട് സർഫസ് ഏരിയ അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാറ്റ് കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഹാറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ബേസ് വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഹാറ്റിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ പൊതിയോ ഇല്ല മാത്രം ആ കറുവിട് സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടത് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആ ആ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അത് ആ ഫയർ വർക്ക് പൊതിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് രണ്ട് ഏരിയയും കൂടി ഇട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ
surface area is equal to pi r. Appa pi into r nu parayana 5 aan into 5 plus 13. Appa namukku vela endu kitti? 5 pi into ivada ethra kittum? 18. Adu multiply cheyana samayathu namukku endu kitti? Idu multiply cheyumbo namukku 5 pi into 18 nu parayumbo namukku ethra kittum? 8. Ninety. Ninety pi and the tatrium centimeter square. Namaka pine pi the value which you don't multiply here. Garnam the correct value or yanello. Pi in the thumb at illum. I have paper netra in the Kelicho ek another. Upon three point one four. Upon the multiply in a summation of Kendu two hundred and eighty two point six centimeter square. It is a surface area, total surface area. Upon the Kitikaino. Sorry. This is 10,000. This is 10,000 fireworks. 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 This is This 100 on multiply chain by the centimeter meter kai pin meter square and varimba be in to be 100 one ale square centimeter and number square meter lota match another about 100 into 100 ale other one day I'm going to see an um centimeter and a meter like a number 100 on a divide the money for shadden a meter square lake him at an item I'm going to be an um time the 10,000 on one number divide the chain up eat 10,000 um eat 10,000 divided can slip well a bath you know I'm going to get the 282.6 इन नम्बरे square centimeter ने इधर इधर square meter अदा वा meter square वे बड़े रंडे तो बदवार करना रहता चंडे तुम्हें जरूर कितने कितने शेरी आना लो वो अदा मतलब उन्हें चाहिए इतनी लाना अंगने अल्ला नम्बरे वाले 10,000 जोड़ने multiply चाहिए इधर 10,000 fire box इन्दे surface area का अंडे बढ़िया चाहिए ना अदा पहले नम्बरे square centimeter ने square meter लेके माचा में डी 10,000 जोड़ने divide ही तो अपने दो दो मोड़े cancel ही पड़े ना हमका same answer बन दोनों मात्रा लो पर शिवा ना तो centimeter square आये रहनुं बड़ा तो meter square आना तेज़ी पूरे रहते कारण हमको बड़ा तांडी रीके ना paper square meter आये दो गुंडा ना इवाडे निंगल को पे square centimeter आने के नम्बरे इ 10,000 जोड़ने Two rupees which it over an ele. Upon the number paper, a three and a two rupees in Avishal than what change at the room. Udupo or an atine, two which it up a three, two eighty two point six into two rupees ele, two gonda divide here. Allow two gonda multiply here, sorry. Upon the catrakati, five hundred and sixty five point two a three in the goody. Rupees. A three by so namaka avashenda e ten thousand fireworks in amukam a color paper le podian bendi it. Manasilailo, if the polytaka got a problem some of the chay the tulada. Manasila nu jaricuno, I'm glass to go still kiboga. Fourth question. Prove that for a cone made by rolling up a semicircle, the area of the curved surface is twice the base area. But at the parana, I'm going to say me circle or yale, the number semi circle. साधा हमारे सेक्टर, नमक अपने नार्थ तो हमारे बड़े चाहिए इधर टन आये रहो, दोपहर हमारे रू सर्कल रुक के आने के लिए, इधर आने हमारे रू सेक्टर नो बराए रहता, फिर सेक्टर रुक तो हमारे को ऑन आकर ना को बराए नहीं आये रहो, फिर बड़े बड़े बराए नहीं रहते, तो रू सेमी सर्कल, रू आर्थ आर्थवृत्तम, we will prove that the curve is the same as the curve. 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 Pada base itu shape pelak kerana circular base ane lah nama kita. Apa ada ni area nama kita berjuta pi r square na. Ini nama kita karu pada surface area ni dahana. Nama kita ni pi r l lah nama kita ni. Apa nama kita terlebih ke ni dahana? Idu ini baru nama. Idu ni rekti ane tu baru ane lah. Apa pi r square ni double tu baru bumb two pi r square. Nama kita ni dahana terlebih ke ni tu this equal to 
ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പാർശ്വ അനതി അലി ചേരി പൂയരം നമ്മുടെ എൽ എന്ന് പറയണത് എൽ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെമി സർക്കിൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതിന് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്തായി പൈ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആയി മനസ്സിലായല്ലോ എൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ബേസ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ അല്ല നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ സെമി സർക്കിൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പൈ ആർ എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ പൈ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതായത് ആർ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതിലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ ആണ് അർദ്ധവൃത്താണ് അപ്പോൾ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മറ്റ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ അതിന് പകരം ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയോട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്മോൾ ആർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ കറുവട് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ആറ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ അഥവാ പാദത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കറുവട് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ടു ടൈംസ് ദ ബേസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ദ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്ന ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാം അല്ലേ കോണിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്